Em meio ao intenso fluxo de veículos e congestionamentos constantes, uma nova obra surge como uma esperança para os motoristas da capital. Trata-se da construção do elevado na estrada Dias Martins, uma iniciativa da Prefeitura de Rio Branco que promete desafogar o trânsito na região e melhorar a mobilidade urbana. O prefeito Tião Bocalon deu pontapé inicial para o início da obra. Recursos próprios, 15 milhões da Prefeitura! Se Deus quiser, de maio para junho a gente entrega este viaduto aqui, que é o primeiro passo para a modernidade da nossa querida Rio Branco. A cidade moderna, a cidade inteligente, como nós estamos inscritos hoje, junto com Recife, Florianópolis, Curitiba e outras cidades do mundo, elas precisam se modernizar. E modernizar significa você ter viadutos para poder a mobilidade facilitar e você, significa também você ter arranha-céus. Por isso, eu autorizei a mexer no plano diretor, sair de 17 andares para 40 andares de prédios aqui na nossa cidade. Então é isso, modernizar, é isso que o povo de Rio Branco merece, é o que nós queremos fazer. O investimento aqui é de 15 milhões de reais, com recursos próprios, bem entendido, é dinheiro da prefeitura, não é dinheiro do governo federal. A obra do elevado é considerada uma das maiores intervenções viárias já realizadas em Rio Branco. Uma obra super importante para a nossa capital, feita com recursos próprios, uma obra de 188 metros de extensão, um valor de 15 milhões e 800 é uma obra que você vê está gerando aqui no mínimo, no mínimo, uns cento e pouco, 120 empregos né, diretos através da empresa. A capital Rio Branco ela passa a ter a sua visibilidade no que concerne a obras estruturantes. O elevado será construído em uma das áreas mais congestionadas da cidade, conhecida pelos constantes engarrafamentos. Além de melhorar a mobilidade urbana, a obra irá impulsionar o desenvolvimento econômico na região, facilitando o acesso a comércios e empresas locais. Vai valorizar aqui a região, sobretudo, é, dar uma condição melhor para o trânsito. Né? Eu acho que a gente precisava de ter uma intervenção aqui, como estamos tendo agora. A gente sabe que vai criar um pouquinho de transtorno, mas isso é, é normal, o importante é, vai ser o resultado que a gente vai ter após essa obra aqui. O prazo de conclusão da obra é de seis a oito meses. Até lá, a RB Trans construiu rota alternativa, exatamente para evitar aquele transtorno ali no trânsito. As vias paralelas já estão liberadas para os condutores. As rotas alternativas já estão prontas há quatro meses, que é por dentro da Rio de Janeiro, Conjunto Esperança, Conjunto Tangará, está tudo aberto para lá. Aqui à esquerda está pela Rua Amazonas, já está funcionando há quatro meses. O problema é que as pessoas continuam ainda vindo em grande quantidade para essa região. E nesse momento de grande congestionamento, nós vamos ter que tomar a decisão de fazer essas duas aberturas para tentar auxiliar a obra aqui enquanto elas fazem o asfalto da pista da direita. Vamos ter paciência, o transtorno vai passar apenas seis, oito meses só. Depois vai ser uma tranquilidade para todo mundo que perdia 10, 15 minutos aqui na rotatória, vai deixar de perder esse tempo, ou seja, ele vai ganhar esse tempo para dar um abraço na esposa, um beijo no seu filho, então poder tomar teu banho para poder vir para a faculdade ou para vir para o trabalho. É isso, isso tem um valor que muitas vezes as pessoas não mensuram e precisa mensurar esse valor. O valor, além desse valor, que é um valor é, sentimental também, ela também tem o valor financeiro, que é o tempo que você perde. Do tempo que você perde, você tem mais o combustível que você gasta aqui. 10, 15 minutos o carro parado, mas funcionando e consumindo combustível. Bote isso ao final de ano, do ano, quantos reais não dá? Então é isso. Eu acho que esse viaduto aqui é o primeiro passo para a modernidade da nossa Rio Grande.